Now, let's answer question from one of our followers. At ito ay pinipm niya dito sa ating Lunalin Vlog na FB page. So, hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Sa video ito, let's answer itong part na to, part A and part B. Abangan naman ito sa next na video. Ang problem dito ay graph each linear equation that passes through the given pair of points. So, ito yung mga points. Then, yung pangalawa, graph each linear equation whose x intercept A and y intercept B are given below. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Lunalin Vlog sa mga nanghihingi ng mga reviewers, printable na reviewers, mga libreng printable na reviewers na binabayaran nyo sa iba, libre lang sa atin. Pwede nyo i-message sa akin yung email nyo. Sulat nyo lang kung anong gusto nyo yung sa, lalo-lalo na sa civil service exam ng mga reviewers, AFSAT, or kung anong reviewers man yan. Otherwise, kung gusto nyo ma-download nyo agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files. Kung paano mag-download nito, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman ang iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at meron din yung mga reviewers sa files mismo ng grupong ito. At kung again, kung paano hanapin yung files at paano mag-download, ilalagay ko yung link, yung instructions, yung detalye. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito na tayo sa ating unang set. Graph each linear equation that passes through the given pair of points. Madali lang to kasi mag-drawing ka lang. Dito tayo sa number 1. Ito yung y-axis. Yan yung vertical. Ito naman yung, sulat natin yung y. Ito naman yung x-axis. Ang gagawin lang naman natin dito ay i-plot lang itong mga points na to. Ito ay x. Yung unang number dyan, yan yung nasa x-axis. Yung pangalawang number dyan ay nasa y-axis. Dito muna tayo sa unang point. Mag, uh, lagay muna tayo ng mga numbers dito. Yung going to the right at going to the, uh, going up, yan yung plus, positive. Going down at going left, Yan yung negative. So, lahat ng yan ay puro naman yan mga positive. So, ito yon. Yung una, 1. So, ito yung 1 natin. Mag-count muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Maglagay muna tayo ng number. Then, sa taas, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Unang point. We have 1. Dito tayo. Yan. 1. Then count up. 1, 2, 2. Dito lang. So, yan yung unang point natin. Next. Pangalawa. 3 and 4. So, itong 3, yan yung sa X. Dito muna tayo mag-count sa X axis. 1, 2, 3. So, ito yung 3. Next. Uh, Mag-count tayo going up. Yan yung y-axis. 1, 2, 3, 4. So, ito yung pangalawang point. Therefore, dito sa number 1, i-connect mo lang yung dalawang point na yan. Number 2. Ito namang point na ito. Doon tayo sa 5. So, ito yung 5. Then, yung pangalawang number yan yung sa y-axis. So, mag-count tayo pataas. Ito naman ay kulang pa. Lagyan natin 6, 7, 8, 9, 10. Wait. Dagdagan natin itong pataas natin. Dagdagan natin. Wait. So, we have 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung 10 natin. So, again, ito yung y-axis natin. Y-axis. So, ulitin natin yung unang point natin. So, this is 5. Then, count tayo ng 6 going up. 
One, two, three, four, five, six. So, ito yung six. Ito yung six. Tapos, yan yung five. Ito yung point. Next. Zero. Ibig sabihin, ito yung x. Yung zero. So, ito yung x natin. So, count naman tayo going to eleven. So, ito yung eleven natin dito. Therefore, dito sa number 2, so ito yung point natin. Next, yung isa, pangalawang point natin, i-connect mo lang yan siya para sa ating number 2. Kunting recap lang para mas lalong maintindihan. Ulitin lang natin ha. Yung pinakaunang number yan yung nasa x-axis. Yung lahat ng pinakaunang number. Yung pangalawa, lahat ng pangalawang number nasa y-axis. So, itong unang point, 1, so mag-count ka lang ng 1 dito. And then, yung pangalawa na 2, mag-count ka lang ng 2, kaya itong uh, point na 2 ay nandyan. Siya yan. Next, itong 3 and 4, yung 3 ay nasa X, count ka ng 3 sa X, 1, 2, 3. So, ito yon And then, going up, para sa 4 mo, doon sa Y, then 1, 2, 3, 4. Kaya yan yung pangalawang point natin, kinunek lang natin. Number 2, yung 5 at saka 6. Yung 5 ulit ay nasa X. So, ito yung 5. Going up tayo para sa ating Y axis na yung 6. So, going up, ito na yung 6. Yan yung unang point. Pangalawang point. Yan ay 0. So, dito lang yan siya. And then, yung 11, pataas yan kasi nga Y yan siya. So, going up tayo. Dito lang tayo sa linya kasi 0 naman yung X natin. So, ito na yung ating... Uh, Pangalawang point, i-connect mo lang yung dalawang point na yan. So, yan ay yung number 2 natin. Next. Graph each linear equation whose x-intercept A and y-intercept B are given below. Nahin muna natin si number 1. Anong ibig sabihin itong intercept, itong x and y-intercept na to? I-drawing ulit natin yung ating Ito ay y-axis at ito naman yung x-axis. Going to the right at yung going up, yan yung positive or plus sign natin. Going down, going left, yan yung negative. So, doon na tayo sa, I mean, linyahan muna natin ito. Lagyan muna natin mang, ng mga numbers. 1, 2, 3, 4. Ito yung 4 natin dito tayo. Mag 5 tayo. Then going up. 1, 2, 3. Hanggang 3 lang. Then going down. 1, 2, 3. This is negative 3. At ito naman ay 1, 2, 3. So this is negative 3. X intercept A. So therefore, X equals A. Anong A natin dito? 2. So, this is 2. Yung point natin, remember, ito ay X at saka Y. So, yung X natin ay 2. Intercept. Yung isa ay 0. Next, doon tayo sa ating Y. Y intercept B. So, ito yung B natin. Therefore, Y equals 1. 1 ang nandyan. Yan yung given. Again, yung point natin, ito yung x at ito naman yung y. Yung x natin ay 0. Nasa intercept tayo. So, yung y natin ay 1. I-plot lang natin yan. So, nasaan si 2? Yan yung x natin. 1, 2. So, ito yung 2. 0 yung isa. So, yan na yung point natin. Next. Yung 0, yun yung x natin. So, nasa gitna tayo. And then, 1, y. So, ito yung y. I-connect lang natin yan siya. I-connect lang natin yan. At yan na yung linya natin para sa number 1. So, dito naman tayo sa number 2. A equals 4. X intercept A. So, yung x natin ay nag-intercept sa A. Yung value ni A ay 4. Tapos yung isa naman ay 
negative 1. So, y-intercept B, yung y nate, natin nag-intercept sa B, yung value naman ni B dito ay negative 1. Now, doon tayo sa x and y natin yung mga points dito. Ito yung x, ito yung y, ito yung x, ito yung y. Yung unang number, x, 4. Intercept, therefore, yung kapartner niyang number ay automatic 0 na yan. Then, yung y natin ay negative 1, therefore, yung kapartner niya ay 0. So, i-plot na natin yung dalawang points na yan. Yung x dito ay 4. So, count tayo na 4. 1, 2, 3, 4. Ito yung 4. Yung y natin ay 0. So, yan na yung point. Next. Mapisa tayo sa 0 yung y, and then negative 1. So, ito yung negative 1. Next, i-connect lang natin yung dalawang dot na yan para sa ating number 2. So, ulitin ko, ito ay pambahay style na pagtuturo lang. Wala tayong ginamit na masyadong malalim na mga terms dito. Basta, importante, nakuha nyo yung pinaka-basic kung paano ito gawin. I just hope na naintindihan nyo. So, abangan sa next na video. Pasaay natin ito. Graph the following equations given slope m and a point. Abangan sa next na video. Thank you and God bless.